Halo Global People, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat siang. Wah wow, luar biasa karena channel ini, channel inspiratif, positif, dan menarik yang disaksikan oleh seluruh dunia. Dari belahan manapun. Jadi selamatnya pagi, bukan pagi saja, bukan sore dan siang malam. Seluruhnya. Hari ini channel kita akan menayangkan um, acara Anto Story yang ditunggu-tunggu. Menarik sekali. Semua orang nunggu-nunggu nih. Makanya jangan sampai lupa kita like, chat, share, And subscribe yang bagi yang belum untuk mendapatkan seri-seri selanjutnya luar biasa karena ini jarang loh kita bisa ketemu dengan semuanya dalam keadaan uh, positif dan lucu ininya menariknya ya acara ini kan unstop story ya jadi nggak terbuka di mana-mana justru ini yang membuat kepoan semua orang. Betul kan? Oke okay, guys, hari ini tamu kita seorang wanita yang luar biasa, manis, yang saya tahu, yang saya kenal, mempunyai perusahaan branding consultant di Indonesia yang bersih ini internasional. Kita temui Ibu, eh bukan ibu karena ini orang masih muda. Tita Maki, selamat malam Tita. Halo, halo Sis Intan, selamat malam. Halo. Selamat malam Sis di seluruh dunia. Iya nih, yang di seluruh dunia berarti ada yang pagi nih. Jadi selamat bertemu nih lebih baik ya. Yes. Jadi sehat-sehat semua. Bu, Tita, di yes. mana di sana? Di Jakarta sehat, ya, Tita ya? Ya, sehat-sehat semua, puji Tuhan. Terima kasih, Bu Intan. Ini kita tunggu-tunggu loh, kesempatan kita bisa tahu Tita Maki ini dari yang punya branding uh, consultant gitu. Kenapa berada di industri yang fantastik ini? Wow, ya kita tunggu nih ya. cerita di baliknya ya um, ini selasi seru nih karena luar biasa nih kalau kita tahu di baliknya banyak yang lucu menarik dan ada yang haru mungkin ya gitu ya Tita ya yes 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 <laughs> dan bersama kita nih nggak ada nggak nggak sendiri nih ya Tita Tita bersama orang-orang yang mendampingi Tita selama ini ya yang banyak mem- buat kita kita menjadi tambah semangat dan jadi orang seperti ini ya nggak terlepas dari orang-orang yang besar ini ada tentunya ada founder dari FFG ya ada Bapak Onggi Yanata Bapak Onggi kita halo Adi. halo Pak Intan, how are you? Selamat malam Pak Malam, Amin, malam, malam. Malam, Pak. Waduh, Bapak lagi di mana? Di belahan dunia mana nih? Belahan Indonesia bagian tengah mungkin ya. <laughs> Ini di yang Jakarta. benar-benar, Pak, ya. Yang ya. kita bilang bahwa dalam genggaman ya dunia ya. Karena dari layar ini aja kita bisa ketemu sama semua orang. Betul nggak, Pak? Benar sekali. Benar sekali. Uh, bersama kita juga... Kita tunggu nih Pak Onggi ini apa namanya acara ini nih karena di balik kisahnya nih tentu Pak Onggi yang tahu kenapa menjadi bisa orang seperti kita seperti sekarang ya dan bersama kita ini Pak dan seluruhnya ada orang-orang lain yang di mendampingi kita ya ada Sis Yuliani Halo Sis Yuliani Halo Sis apa kabar Baik. Halo, halo. Halo, Ciang. Halo, Tika. Halo. Halo, Pak. Halo. Yo, yo halo. halo. Yo, yo. Yo, Ya, sih. Udah, udah rame-rame ada di sini, tapi ada satu lagi. Ada. Yo. 
Hera ya yang paling dekat mendampingi Tita Maki ini. Jadi pengen tahu ya kita nih acara ini Antol Story ini pas kebetulan banget nih kesempatan kita melihat dan mencari tahu ini ya. Kita sekarang kembali ya ke Tita Maki. Yes. Tita. Yes is. Ini udah udah gak sabar nih kita pengen tahu nih ya kenapa Tita yang latar belakang dari brand branding consulting ya consultant. Uh, kok bisa masuk gitu di industri yang fantastik ini? Gitu. Apakah emang udah terlihat gitu atau bagaimana nih Ibu? Soalnya saya tuh lihat ya uh, Tita ini orang yang manis, dia ya, baik hati gitu ya. <laughs> Jadi menjadi orang yang sangat semangat gitu. Itu bagaimana ceritanya sampai ketemu? Iya. Uh, sis Intan, awalnya tuh aku memang uh, aku nggak masuk waktu aku join sih suatu join di bisnis ini, aku nggak ngelihat dari sisi bisnisnya justru. Uh, jadi uh, aku waktu itu lihat dari produknya karena memang uh, produknya aku butuhin gitu. Karena pada saat itu aku uh, memang udah uh, disuruh sama dokter untuk angkat rahim gitu ya. Jadi karena ada miom segede kepala bayi, ada dua pula gitu ya. Terus ada endometriosis dan juga ada perlengketan di usus dan di kandung kemih gitu. Jadi memang waktu itu kondisi di mana aku benar-benar butuh uh, produknya dan pada saat itu produknya itu pembalut yang sekarang namanya Angel Moon. Hmm, jadi sebenarnya kelihatannya dari pembalut masuk kita ya. dari pembalut karena perlu ya itu. Iya. <laughs> iya, iya, iya sis. Ya hanya dari pembalut terus tiba-tiba kenapa bisa? Kalau saya tahu bu Tita ini mempunyai jaringan ya sampai ke mancanegara jadi sesuatu yang serius berarti ada di industri ini bukan hanya dari sekedar pembalut jadi mungkin kenapa cerita jadi begitu iya mungkin aku cerita dari awal ya awal uh, waktu pertama kali aku kenal tentang produk ini kali ya sis ya iya iya waktu jadi, itu tuh uh, jadi memang yang seperti aku bilang ya kondisi aku waktu itu aku udah harus angkat rahim gitu ya pada waktu itu. Nah uh, jadi uh, udah udah masuk ke rumah sakit the night before gitu kan karena di pagi harinya itu mus ada mau op, apa mesti operasi gitu ya. Nah tapi pada waktu dicek kan memang harus dicek kan dicek keseluruhan gitu kan. Pada waktu dicek ternyata saat itu HB saya lagi drop gitu. Nah karena HB drop itu kan memang waktu itu pendarahan terus ya, pendarahan nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi HB drop itu kan sebenarnya bahaya sekali untuk operasi. Makanya waktu itu dokter e, menyarankan untuk saya transfusi darah. Nah hmm. pada waktu dengar transfusi darah langsung suami saya e, takut gitu ya, karena takut e, kena hepatitis gitu ya, takut kena HIV gitu ya. Makanya waktu itu akhirnya, Singkat cerita, suami saya suggest untuk kita akhirnya pergi ke Singapura untuk operasi di sana, gitu. Nah, akhirnya pergilah saya ke Singapura nih ya. Kita berdua pergi ke Singapura, masuk ke Thomson Medical Center. Jadi di situ tuh adalah rumah sakit yang memang khusus untuk wanita yang bermasalah di daerah rahim, gitu ya. Nah, begitu sampai di situ, lucunya setelah dicek segala macam, dokter langsung bilang, e, Ibu, kenapa mesti angkat rahim? Dia bilang gitu kan, karena kalau angkat rahim, angkat rahim itu adalah operasi besar dan efeknya itu banyak sekali. Salah satunya pasti nggak uh, bisa jalan jauh gitu ya di atas umur 50 tahun ke atas biasanya nggak bisa jalan jauh gitu karena ya itu karena ada pembengkakan di kaki biasanya gitu. Nah lo begitu dengar gitu aku langsung waduh kalau misalnya mesti bengkak di kaki nggak bisa jalan jauh aku nggak nggak bisa travel dong gitu kan. Nah terus uh, akhirnya terus uh, dokter nyaranin gimana kalau misalnya uh, kita coba uh, apa cara-cara strategi yang lebih aman dulu gitu. Kita coba dulu kalau misalnya memang nggak bisa dan harus angkat rahim itu last choice lah gitu ya. 
ya udah akhirnya tahu nggak aku dikasih pembalut ya dikasih pembalut gitu awalnya aku bingung lo aku kesini itu maksudnya mau operasi kok malah dikasih pembalut gitu kan bingung dan dokternya nggak kasih tahu apa-apa nggak jelasin apa-apa apa bedanya dengan pembalut yang ada di luaran sama sekali nggak ngomong tapi aku pikir gini kalau dokter kasih aku pembalut menyarankan aku untuk pakai pembalut aku percaya aja deh gitu ya soalnya nggak mungkin seorang dokter itu menyarankan sejas untuk kasih pembalut kalau nggak pembalutnya bagus gitu kan akhirnya singkat cerita pulanglah baliklah aku ke Jakarta tidak dioperasi jadi aku bawa satu set gitu ya satu set pembalut gitu nah itu awalnya itu gitu gitu ya awalnya dimulai dari situ gitu ya Nah, akhirnya beberapa bulan setelah itu ya, beberapa bulan setelah terjadi, ada salah satu orang tua murid, jadi anak-anak itu kan semuanya les Aikido ya saat itu. Jadi kita biasa Aikido setiap hari Sabtu gitu untuk anak-anak. Nah, biasa dong kalau misalnya anak-anaknya lagi les, pasti orang tuanya pada ngerumpi gitu kan. Nah, akhirnya aku kenalan sama salah satu orang tua, itu namanya Sari yang akhirnya menjadi upline aku gitu ya yang memperkenalkan aku dengan bisnis ini. Tapi bagusnya waktu itu Sari itu masuknya pelan-pelan. Jadi karena kita sering ketemu gitu ya, sering banget ketemu akhirnya yang lama-lama akhirnya kita jadi ngobrol, ngobrol, ngobrol gitu ya. Nah, waktu itu yang lucunya Sari tanya ke aku gini. Pokoknya setelah dia tahu latar belakang aku, aku punya bisnis segala macam gitu ya, terus tahu dia nanya gitu. Mbak Tita, Mbak Tita tahu nggak apa yang akan Mbak Tita lakukan in your life? Itu yang dia nanya. Begitu ditanya gitu, aku langsung cerita kan, ceritalah tentang aku kepengen punya anak asu, aku punya anak asu apa? Sekarang ini aku punya beberapa anak asu, aku kepengen punya anak asu di berbagai negara gitu ya. Jadi aku cerita tentang my dream gitu. Nah itu itu sebenarnya cara Sari untuk nemuin aku dengan dengan Hera. Jadi dia masuk dari my hot button gitu ya, hot button aku which is my dream ya, which is pengen punya anak asuh. Jadi dia bilang, "Mau nggak Mbak aku temuin dengan seseorang? Mungkin uh, dengan cara ini Mbak nanti uh, ada jalan gitu ya, ada jalan untuk nantinya Mbak bisa punya banyak anak asuh loh." Dia gitu kan. Aku kan penasaran kan. Jadi dia nggak masuk dari sisi produk. Dia masuk dari hot button aku. Ya akhirnya ketemulah aku dengan Hera saat itu. Oh, <laughs> kirain dari pembalut kenapa bisa jadi kayak begitu langsung. Oh rupanya dari oh, waktu itu di, di mana di, eh, beberapa dapetin pembalut dari Singapura ya? Ya waktu itu dari dokterku di Singapura yang kasih. Sedangkan yang menjelaskan anak asuh itu yang bisa memilihnya arangnya ada di Indonesia ya. Yes, iya. <laughs> nah akhirnya tuh pergi ke ketemu dengan Hera ya. Yes, akhirnya bertemu saya dengan Hera, <laughs> my beloved upline. <laughs> Gimana tuh ceritanya lagi tuh? Ya, nah, jadi waktu ketemu dengan Hera, nah disitulah pertama kali waktu itu Hera jelasin tentang apa sih bedanya pembalut eh, apa Angel Moon gitu ya dengan pembalut yang ada di luaran gitu. Terus waktu itu Hera juga jelasin bahwa ini ada bisnisnya gitu. Apa namanya? Jadi jelasin dari sisi bisnis, jelasin tentang marketing plan yang aku tuh terbengong-bengong gitu. Karena eh, baru pertama kali aku tahu gitu kan bahwa ternyata ini adalah suatu produk yang eh, eh, yang berasal dari apa? network marketing company gitu kan. Aku baru tahu saat itu juga pada saat Hera jelasin semuanya gitu. Oh, iya masa begitu aja gitu. Pasti ada cerita-cerita lain yang lucu-lucu yang saya belum tahu nih. Kita belum tahu ini yang kita pengen tahu kan. terus tertarik begitu saja kah? Terus bagaimana gitu? Pasti ada sesuatu yang membuat menjadi bergerak sampai seperti sekarang gitu. Ya, aku uh, karena waktu itu aku yang memang udah pakai ya. Jadi memang udah pakai dan aku udah ngalamin yang namanya detox gitu. Jadi oh, keluar banyak sekali gitu ya, sampai daging-daging. Jadi waktu aku dijelasin, aku yang 
aku yang bingungnya aku baru pertama kali tahu tentang apa beda antara pembalut ini dengan pembalut yang ada di luaran. Terus aku hmm. cuma mikir gini, aku mikirnya gini, waduh ini gila banget ya kalau misalnya orang lain di luaran wanita, di luaran itu tidak tahu tentang bahayanya pembalut yang mereka pakai. Ini kan bisa bahaya banget dan waktu itu Hera jelasin bahwa uh, pembalut yang yang tidak berkualitas itu adalah salah satu ya, salah satu faktor yang menyebabkan sekarang ini banyak sekali wanita yang mengalami masalah seperti aku, endometriosis, miom, kista, bahkan banyak sekali yang kanker serviks. Jadi di pikiran aku waktu itu ini aku benar-benar harus join dan aku kepengen sharing ke orang-orang terutama orang-orang terdekatku dulu gitu. Jadi hmm. awalnya tuh seperti itu. Ya, nah itu tadi yang saya apa, tertarik tuh, kita kepengen tahu ya, apa hubungannya gitu dari yang tadi, dari produk ya, maksudnya dari kesehatan gitu, yang getarannya yang besar banget untuk mendapat apa, anak asuh yang supaya bisa tercapai impiannya, itu loncatannya kemana gitu. Jadi, uh, jadi memang gini, uh, kan, Itu lucu banget ya. Jadi awal-awal itu kan memang aku nggak ngelihat dari sisi bisnis ya, sis. Nah. Jadi itu di awal-awal nih ya, benar-benar di awal-awal itu aku tuh gini, disuruh diajakin sama Hera ikut ke training, diajakin sama Hera ke mana ke acara-acara gitu ya, pertemuan-pertemuan. Terus aku selalu gini, aku kan aku kan nggak mau, aku kan nggak mau ikut bisnisnya. Tapi kenapa sih aku disuruh ikut training-training seperti ini gitu kan? Tapi uh, jadi itu gesekan gesekannya tuh luar biasa banget di awal-awal gitu ya, sama terutama sama Hera gitu ya. Tapi yang lucunya gini, uh, kan mamaku itu kan mamaku juga join di sini ya. Jadi ada kakakku, mamaku. Jadi di awal-awal waktu aku ikut training itu pernah ada mama, mama ikut ke training. Nah ini lucu banget nih waktu itu. Ya kan kita baru pertama kali itu kan waktu itu ikut training gitu kan. Terus yang ada semua pada heboh gitu kan, pada joget-joget. Terus kita yang bengong. Ini orang-orang pada ngapain ya gitu ya ngeliatin kita ngeliatin aja gitu ya. Terus itu kan heboh banget suaranya ini banget gitu kan. Terus si mama nih kita aku duduknya agak jauh dari mama. Terus mama manggil aku kan. Tak, tak, gitu. Suaranya dia keras kan, karena emang suara suara musiknya keras banget kan. Tak, kamu tuh ya dia teriak gini, kamu kalau misalnya kamu mau sukses di sini, kamu harus gila kayak orang kayak mereka masa dibilang gitu suara keras oh. banget gitu. Segitu kerasnya itu dia nggak sadar bahwa suaranya itu melebihi musik gitu. Kan. Terus yang ada itu orang-orang di di depan ya yang duduk di depan kita itu semua pada nengok langsung nengok ke mama. Itu benar-benar, "Ma, mama diam, mama jangan 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 teriak-teriak." Dia nggak sadar kan kalau dia teriak-teriak. Terus dia bilang, "Iya, Ta." Dia bukannya berhenti, dia bilang, "Iya, Ta. Kamu mesti gila kayak mereka." Jadi dia bilang gitu. Gila banget deh kalau ingat dulu ya. Padahal Tita tuh orang yang tenang gitu ya nggak nggak bisa joget-joget apa gimana? Jadi ya kan gimana ya masuk masuk ke suatu komunitas dan aku masih kayak menjajaki gitu kan belum benar-benar e, melihat gitu ya apalagi melihat dari sisi bisnisnya itu kan belum jadi gara-gara waktu itu Hera sama Ciang ya yang ngajakin aku untuk terus gitu masuk ke training datang ke training gitu kan nah aku ya udah deh disuruh-suruh gitu kan daripada disuruh-suruh aku datang deh sekali-sekali. Nah ya itu waktu datang aku yang gila ini apa ya ini ini apaan ya masih bingung gitu gitu loh. Ada training lain kali selain pertemuan itu kali yang di balik ini yang kita pengen tahu nih. Iya nah uh, jadi waktu itu kan uh, Mei ngajakkan ya ngajakin aku ke satu training ya setelah ini ada apa sih ada ngajakin ke bootcamp waktu itu Mei ngajakin ke bootcamp gitu. Ini setelah beberapa bulan ya aku join dan waktu itu memang pas lagi ada bootcamp. Terus waktu aku diajakin sama Mei, aku langsung kenapa Mei aku mesti ikut ke bootcamp gitu kan? Kan nggak ada apa-apa, nggak ada nggak ada masalah apa-apa di keluarga gitu. Jadi aku tuh masih gitu. Jadi uh, diajakin training, diajakin ke, ke pertemuan-pertemuan itu masih banyak resisten gitu loh karena aku benar-benar Aku belum lihat gitu loh, aku belum lihat tentang bisnis ini gitu kan. 
Nah akhirnya masuklah aku ikutlah aku ke bootcamp. Gitu. Soalnya uh, waktu itu Hera bilang nggak apa-apa Mbak Tita lihat aja lihat komunitasnya gitu ya supaya melihat visi misi dari FFG seperti apa gitu kan. So akhirnya masuklah aku datanglah aku ke bootcamp gitu. Hmm, di bootcamp dapat apa memang? Waduh itu waktu aku ikut ke bootcamp aku tuh gini aku benar-benar pulang dari situ. Aku bilang thank you, thank you so much Hera gitu ya. Thank you so much udah ngajakin aku, udah push aku untuk aku ikut ke bootcamp gitu. Karena pada waktu aku di bootcamp, aku langsung kayak dibuka itu gitu ya. Bahwa ih gila aku ngelihat ini, wow ini komunitas luar biasa banget. Banyak sekali orang-orang ya yang berubah hidupnya gitu ya. Hanya dalam waktu dua malam, tiga hari ikut training ini. Aku baru ngelihat gitu loh, begitu banyak orang-orang gitu ya di luaran sana itu punya masalah yang seperti itu gitu. Nah, terus aku pun juga waktu itu mengalami apa ya? mengalami pemulihan luar biasa setelah aku ikut bootcamp. Jadi, aku kena sekali, aku belajar banyak sekali pada tentang forgive and forget gitu. Da, karena memang e, waktu itu aku hubungan aku dengan ayahku gitu ya. Itu enggak harmonis gitu loh. Jadi, e, Ayah saya itu mendidik kita semua anak-anaknya gitu ya, mendidik dengan sangat-sangat disiplin, jadi hampir kayak militeri malah gitu ya. Dengan sangat disiplin dan uh, itu hampir tidak pernah saya merasakan yang namanya pelukan seorang ayah gitu. Saya hampir tidak pernah merasakan yang namanya uh, dicium gitu oleh seorang ayah gitu. Dan uh, banyak lagi hal-hal, yang yang in the past yang membuat saya itu saya marah sama ayah saya gitu dan waktu saya di bootcamp itu saya baru sadar bahwa sebenarnya saya penuh dengan anger dengan ayah saya saat itu gitu. Nah akhirnya begitu pulang ya pulang dari bootcamp itu benar-benar uh, aku minta maaf gitu ya aku minta maaf sama ayah sama ayah aku gitu kan dan uh, istilahnya aku juga memaafkan ayah aku karena aku ingat banget ada satu kata-kata dari Pak Onggi beliau mengatakan bahwa mau apapun oh yang orang tua kita lakukan in the past mereka itu masih orang tua kita gitu so aku pegang itu gitu loh pegang kata-kata itu jadi apapun yang ayah saya sudah lakukan in the past is all in the past tapi beliau tetap ayah saya gitu nah itu amazingnya From that point on, mulai dari aku pulang bootcamp sampai selama tujuh tahun sebelum beliau meninggal, itu terjadi pemulihan yang luar biasa banget ya. Hubungan aku dengan ayahku itu uh, jadi sangat-sangat dekat sekali. Bahkan ayahku tuh uh, setiap hari, bahkan hampir setiap hari kita telepon-teleponan dan uh, aku biayain uh, apa namanya keperluan kehidupan ayah. Aku, sampai oh, ter, detik-detik terakhir di rumah sakit so aku punya kesempatan itu dan itu really really amazing gitu very very amazing jadi uh, in the last seven years of my dad's uh, life gitu ya I have that chance gitu I have that chance untuk uh, aku bisa merasakan bagaimana aku bisa mempunyai seorang ayah yang benar-benar mencintai aku gitu wow luar biasa ya Kalau dilihat, kapan Tita bisa memutuskan bahwa saya serius? Karena peringkat Tita di sini bukan sembarangan loh. Jadi pasti mencerminkan orang yang betul-betul memperhatikan sampai jaringannya sampai mancanegara. Jadi ya. pastinya ada sesuatu yang menggerakkan sampai Tita bisa seperti sekarang itu. Yes. Boleh kita tahu di apa yang mem- sampai kapan memutuskannya ya. bahwa Saya serius di sini. Yes, uh, jadi uh, sebenarnya uh, one of the turning point yang membuat aku akhirnya melihat tentang komunitas FLG itu karena bootcamp pertama. Tapi pada waktu saya ikut bootcamp kedua, nah itu dia tuh. Bootcamp kedua itu luar biasa sekali ya. It's about uh, how you become apa the uh, bagaimana hidup kita bisa berdampak buat banyak orang gitu. Aku waktu aku ikut bootcamp dua itu benar-benar dari awal sampai akhir itu aku nangis sekali di situ aku ngelihat 
my God gitu ya. Uh, bagaimana saya ini, aku tuh sadar banget bahwa gini, my dream itu nggak bisa di-achieve gitu ya. I cannot realize my dream kalau aku sendiri gitu. Justru aku bersama-sama dengan komunitas, terutama komunitas FFG. Uh, yang dimana banyak sekali orang-orang di sini, kumpulan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Bagaimana kita berdampak buat banyak orang. Itu yang aku cari gitu. Bagaimana saya bisa berdampak untuk banyak orang gitu kan. That's one of my dream gitu. Makanya uh, setelah saya pulang gitu ya, setelah pulang dari bootcamp 2, akhirnya saya memutuskan, saya ngomong sama suami saya, untuk saya mau fokus di sini gitu dan itu nggak gampang sekali itu tidak mudah sekali pada waktu akhirnya saya memutuskan untuk saya serius ada di sini. Hmm. Di Sintan, ya di Sintan. Soalnya ya. kan aku kebetulan follow storynya itu ya storynya Tita. Ini memang mereka hubungannya mereka itu kenapa Tita sampai sangat serius ini? itu tuh nggak terlepas dari semua apapun yang ditarik-tarik sama Hera kebetulan Hera ada di sini tuh jadi mungkin dia bisa sharing tentang ini ya, ya, kenapa yang tadi Sisi tanya ke ketika betul juga ya. kan katanya di, tadinya ditarik-tarik ya iya kan kan tadi bilang ditarik-tarik kan <laughs> ya, ya. jadi memang kita mesti tahu nih dari dari Hera ya bagaimana ya. menariknya gitu karena kalau dilihat memang orang yang berbeda ya kalau udah dilihat Tita yang sederhana maksudnya santai gitu ya kenapa yeah. sekarang bisa seperti itu challenge-nya Gio. apa tuh Gio benar ya, karena kalau saya bisa sharing ya brother sister semua yang ada di sini ya itu memang luar biasa sekali waktu bertemu dengan Mbak Tita tahu nggak saya ketemunya di mana Mbak Tita tuh saya nggak kenal jadi saya tuh pas lagi betulin mobil di Kemayoran, si Ngko aja nanya, si lu bisnis apaan katanya, saya langsung bilang gini, wah si Ngko nanya, ya udah pasti nih saya terangin langsung saat itu juga saya terangin uh, mengenai pembalut kita ya. Dan saya nggak nyangka dari sejak saat itu Ngko nya ngejar-ngejar, langsung ketemu sama temennya, temennya ketemu sama temen, eh, istrinya ya, ketemu istrinya, ketemu temennya, akhirnya ketemulah sama Mbak Tita. Memang dari semula waktu Mbak Tita join di sini seperti yang tadi Mbak Tita sharing kan ya kalau Mbak Tita itu memang tertariknya dari produk karena memang ada satu dokter yang memberitahu mengenai produk itu dan yang luar biasanya dengan memang canggihnya dari produk kita dan itu membuat juga Mbak Tita mengalami detox segala dan sangat terbantu dan tapi yang luar biasanya buat saya kalau orang udah kalau orang tahu mengenai bisnis ini itu mereka harus melek gitu ya brother sister harus melek makanya waktu itu saya langsung bilang sama Mbak Tita Mbak Tita nggak bisa nih harus lihat ini bisnis bla 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 saya cerita ya dan yang amazing besoknya tidak lama kemudian datanglah suaminya beserta dengan para direksi-direksi dari perusahaannya Mbak Tita. Wow. <laughs> Langsung. <laughs> Saya, ya, itu semuanya ya. Dan itu kan ya perusahaan Mbak Tita, perusahaan uh, yang sudah menyebar di beberapa negara ya jadi bisa bayangkan ceritanya para direksi yang datang semua dan langsung bertanya ini sebenarnya bisnis apaan ini sebenarnya produk apaan gitu ya wah pas di waktu dijelaskan segala akhirnya ya itulah mulai dari situ Mbak Tita serius menjalankan bisnisnya dan specially waktu saya mendengarkan bagaimana Mbak Tita punya dream yaitu mengenai anak-anak asu ya dan hatinya yang sangat uh, ingin sekali untuk mengangkat kehidupan orang saya langsung bilang ini jodoh banget sama bisnis ini karena uh, langsung saat itu juga ya nggak lama kemudian pokoknya saya pertemukan dengan Bapak Onggi Yanata Pak Onggi thank you so much Pak Onggi kalau Pak Onggi masih ingat waktu itu saya ajak ketemuan Mbak Tita tuh ke Pak Onggi Uh, dan uh, Mbak Tita cerita sharing sampai dia menangis gitu bagaimana dia sangat ingin uh, mempunyai banyak anak asuh yang bukan hanya dari uang dia punya priba, uang dari suaminya ya kan sorry sorry ya Mbak Tita tapi kan maksudnya gini uh, selama ini kan pasti yang namanya suami istri untuk kita membantu anak-anak asuh ya pasti ada uang kebersamaan dong suami istri tapi dia kepingin pengen punya lebih banyak uang yang dari dia punya sumber sendiri untuk gimana bisa membantu lebih banyak orang jadi saat bertemu dengan Pak Onggi dengan uh, uh, Ciuliani itu 
amazing meeting yang membawa pandangan dia lebih terbuka lagi dan terutama saat ikut bootcamp padahal waktu ikut bootcamp Mbak Tita lagi sakit ya Mbak Tita ya? Iya waktu itu lagi, lagi aku lagi detox me, waktu itu Hera jadi uh, kan tahu dong ya buat buat semua yang udah pernah ikut bootcamp ya kan uh, ya, apa namanya bla 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 ya <laughs> ya ada break breaknya tertentu toh kalau ya, misalnya ya. ada waktunya gitu kan Nah, sementara kan kalau misalnya lagi detox gitu ya, kalau lagi pendarahan gitu kan, um, kita sebenarnya harusnya ganti setiap 2 jam gitu kan. Nah, nah, nah pH, itu, eh, apa, ininya lagi turun ya? Uh, iya, waktu itu H, uh, HB ku HB, juga HB. Lagi, HB lagi drop gitu ya. Nah, ini lucunya kan jadinya uh, lagi di bootcamp gitu kan, ini gimana nih ya uh, yang namanya celana, ya, celana panjang itu udah penuh darah. yang ada aku tak uh, dudukin file waktu itu dikasih file kan dibagiin pla- uh, file dari plastik yang ada aku pakai file itu untuk sebagai alas gitu loh sebagai alas supaya darahnya nggak kemana-mana itu iya. ya waktu itu gila banget gitu kan tapi yang luar biasa lewat bootcamp ya Mbak Tita tuh walaupun saat itu dia lagi bleeding tapi karena semangat dan uh, fire yang dia dapatkan melalui bootcamp itu membuat dia Mau bootcamp satu, bootcamp dua pun waktu itu lagi mengalami seperti itu. Tapi terus diterobos. Dan e, ya itu banyak hal yang tadi Mbak Tita sharingkan mengenai papanya Mbak Tita ya. Bagaimana yang tadinya hubungannya e, rada jauh. Sejak hasil dari bootcamp, sejak hasil dari proses-proses yang Mbak Tita alami lewat bisnis ini. E, itu yang membuat papanya sampai papanya meninggal pun. Papanya maunya diurus oleh Batita, ya yes, Batita ya. Iya itu benar-benar pemulihan yang luar biasa sekali dan I owe it to Pak Onggi, I owe it to Bootcamp and all FFG crew. <laughs> itu itu yeah. amazing sekali. Nah kenapa bisa begitu? Mungkin sebelum kita cerita tentang gimana nariknya Batita ya. kan katanya tadi sampai kelas gitu ya sama sama Hera ya apa kita tanya bertanya dulu di uh, ke uh, ibu eh, Yuliani sis Yuliani ya, kan yang yang selalu tahu ya bagaimana Tita bagaimana uh, Hera ya pasti ini berdua nih tarik tarikannya bagaimana Sebetulnya cerita tarik-tarikannya harusnya Hera dulu. Mungkin Hera sharing dulu sedikit yang ada satu hal yang dia tarik-tarikan tuh. Tita yeah. sama Hera tuh. Nanti aku nyambung deh. Aku yang lucu ada... nih. Oh. Soalnya dulu yang dia bandel. Lucu, Pak Ong... ah. Mumpung ada Pak Onggi di sini. Pak Onggi dulu dia bandel Pak Onggi. Jadi kalau dia ngomongin. Rasanya semua begitu awalnya ya. Rata-rata ya. <laughs> Semuanya ini Ayuh, anak-anaknya cuman. Pak Onggi ceritanya si Sintan. Itu semua anak-anaknya Pak Onggi ini. Buat aja ya dia ini. Tapi terus serang ya Mbak Intan ya. Uh, se- saya ada di bawah bimbingan Pak Onggi. Itu membuat bagaimana cara membina hubungan dengan uh, dengan semua teman-teman yang kita kenal lewat uh, melalui bisnis ini. Itu jadi ada kekeluargaan. Tuh. Jadi dibinanya tuh dengan secara hubungan kekeluargaan. Jadi kalau berantem sama Mbak Tita, atau misalnya ngomong dia misalnya nggak terima, ya saya senangnya gini, diantara kita berdua karena udah link hard. Nah itu yang diajarkan dan yang kami sangat mendapat berkat pelajaran itu dari Pak Onggi Hianata. Jadi waktu karena kita udah link hard, walaupun kita langsung, Mbak Tita nggak bisa gini, nih, 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 bla, bla, bla. Mbak Tita juga sama, tahu nggak yang percaya nggak? Kita tutup telepon dua-dua ini ya, dia tutup. Saya tutup, terus ada itu suami saya, suaminya dia juga sama. Berdua-dua mereka para suami ya pada ngeliat, kenapa nih, kenapa nih dua-duanya gitu. Dan langsung ya, buat tapi kita ini loh, kita nggak tahan lama kalau misalnya kayak gitu. Langsung telepon-teleponan lagi, I miss you, sorry. I love you gitu. Tapi sebelumnya ya. uh, diinin dulu dilerai, dilerai oleh. Ya. Ya. Ah, tapi ada yang sampai kita memuncak gitu ya langsung saya telepon nama sama si Yuliani langsung saya bilang, Ciang, ini harus di tengah gini antara memang Tita gitu. Jadi memang seru sekali, seru hmm. sekali untuk memang namanya kita bina hubungan ya para uh, upline dan downline itu memang satu hal yang indah gitu. 
hubungan yang indah harus ada bumbunya memang. <laughs> ya gak, Giuliani? Iya, <laughs> iya. Oh, ya, ya, sis. Kondinya, sis. Ya. Gimana, uh, hmm? ya, sebelum kita ke Pak Onggi nih ya, justru hmm. saya pengen tahu dari sis Giuliani ya, kok, kok bisa ya gitu orang seperti Tita gitu yang tadi bilang menolak-menolak gitu ya. Seperti sekarang gitu. Jaringannya sampai ke mancanegara gitu kan enggak bukan hanya karena ditarik tarik orang tarik tarik kan enggak 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 ini ya enggak enggak bisa enggak bisa gitu dorong dorong kan susah kalau enggak gerak sendiri. Ini cerita di balik ini. Itu karena cinta sis, karena cinta cinta yang ada. Contohnya ya waktu tadi Hera sama Tita gitu, wah kesel kesemara ya mereka berdua nangis. Tahu enggak di belakang layar tuh nangis. Nangis, tapi itu sudah gitu ada connected cinta. Itu yang diajarin Pak Ongi. Diajarin di bootcamp, diajarin di FFG. Ada love can build a bridge. Sebetulnya itu. Jadi makanya mereka berdua tuh gak tahan lama. Walaupun nangis-nangis. Jadi nggak ngikutin ego. Nah, kalau Tita sendiri sebetulnya hatinya. Karena ini kan, kita kan bersatunya karakter yang berbeda. Orang-orang yang bersatu dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Sebetulnya kayak contoh aku, Mahera sendiri juga. Juga walaupun kakak adik, ya kita berdua kakak adik. itu semuanya ketemunya di sini gitu, ketemu bagaimana benar-benar melihat. Jadi ini ini yang dibilang memang pembelajaran tinggi tentang ilmu manusia gitu, walaupun tinta dengan latar belakang seperti itu. Kita banyak bertumbuh banget, mungkin dia harus cerita dari sisi yang yang attachment itu loh, attachment. Jadi kalau kalau sis intananya apa sih sebetulnya yang terjadi? Kenapa bisa narik-narik ini? Sebetulnya adalah satu pertama juga Tuhan campur tangannya besar banget, karena setiap kita ada di persimpangan dia selalu dapat Tuhan. yang ngejawab gitu apa yang dia harus pilih dan hatinya memang kayak kita kayak besi berani di sini jadi yang dikatakan bahwa kumpul di dalam satu elang-elang akan berkumpul di dalam sarang yang sama gitu dan itu hmm. jadi tarik 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 nah kita adalah salah hmm. satu elang yang lagi ber, berada di mana gitu ditarik gitu dengan adanya pool yang sangat besar di sini ada beberapa hal yang dia bertumbuh dan lucu memang di setiap persimpangan dia selalu mendapatkan jawaban dan Thanks God-nya memang hatinya itu terbuka. Nah, salah satu hati terbukanya itu juga adalah dia mempunyai satu visi yang besar, kan? Visi untuk dunia, kan? Punya anak asuh besar, gitu. Punya anak asuh banyak. Sehingga itu nyambung. Jadi, bukan cuma sekedar pembalut. Bukan cuma sekedar produk, gitu. Mungkin kita, eh, sis, bisa dengar jadi sebelum kita serahin banyak ntar dari pandangannya Pak Onggi. Tentang yang ini, tentang yang pembelajaran ini banyak, sis. Iya, yep, yeah. kita. Iya, yeah, jadi... Uh, waktu itu setelah waktu berjalan gitu ya, kan akhirnya Hera jelasin aku tentang mentoring program gitu. Itu setelah closing banyak ini ya, diamond-diamond waktu itu ya Hera ya. Akhirnya jadi jelaskin lah aku tentang mentoring program. Nah waktu itu aku benar-benar uh, dilema sekali ya, dilema karena apa. Jadi benar-benar apa ya, pergolakan batin yang luar biasa gitu. Karena saat itu, itu kondisi di mana sebenarnya aku lagi, nggak uh, aktif gitu ya, nggak aktif di company aku karena emang memang saat itu aku lagi fokus di anak aku gitu. Jadi uh, waktu itu anak aku yang kedua itu dia mengalami tantangan ya dia tidak punya apa ya daya konsentrasi yang lama gitu. Jadi kalau belajar itu uh, banyak sekali distraction distraction dan dia nggak bisa konsentrasi dengan waktu yang cukup lama gitu. Sampai akhirnya waktu kelas uh, itu dimulai dari kelas 3, kelas 4, aku udah lihat gerak-geriknya gitu kan. Nah, sampai akhirnya di waktu di kelas 5, itu kondisi di mana uh, dia itu mogok gitu ya, mogok untuk uh, masuk sekolah. Jadi, karena apa? Karena teman-temannya itu, uh, kalau misalnya diajakin untuk satu kelompok, ngadain, kelo, apa, bikin kelompok, itu nggak ada satupun dari teman-temannya itu yang mau satu kelompok sama Feral gitu. Karena apa? Karena Feral itu nggak bisa fokus, gitu kan. Nah, akhirnya yang ada dia ngerasa kayak dia uh, di, merasa disisihkan, teman-temannya nggak mau berteman dengan dia, gitu kan. Terus guru-gurunya itu kan satu kelas ada 50 orang, jadi guru-gurunya kan juga nggak bisa dong hanya fokus ke satu anak, karena kan ada banyak sekali anak-anak gitu kan di kelas itu, gitu. Jadi sampai akhirnya ada saat di mana dia mogok untuk sekolah, gitu kan. Bahkan setiap kali kita anterin, gitu ya, anterin pagi-pagi ke sekolah, hanya baru sampai di pagar nih di pagar sekolah dia muntah-muntah gitu saking stresnya dia masuk ke kelas sampai di pertengahan kelas 5 akhirnya dia benar-benar nggak mau sekolah sama sekali 
Nah akhirnya yang ada uh, uh, mulailah kita akhirnya homeschooling. Nah waktu homeschooling tuh lucunya uh, kan mau panggil guru les dong tadinya gitu kan. Panggil guru les, ada guru-guru yang datang gitu kan ke rumah untuk ajarin feral. Itu ada udah mulai dari satu guru, lima guru, sepuluh guru. nggak ada satu pun yang bisa pegang feral. Semuanya mental sis. Jadi nggak uh, bisa handle feral. Aku Dikit gila ini kalau misalnya gini caranya berarti aku mesti turun tangan sendiri gitu kan. Nah disitulah saat aku akhirnya aku sama Sakti gitu ya sama suamiku memutuskan untuk akhirnya aku temporary gitu ya. Temporary itu untuk aku enggak aktif dulu gitu, enggak aktif di kantor, di, di company ku untuk supaya bisa fokus ngajarin feral. Ya, homeschooling feral. Nah, itu kondisi seperti itu. Waktu akhirnya Hera jelasin aku tentang mentoring program, aku yang gimana caranya? Gimana caranya aku jalanin mentoring program ini sementara aku mesti pegang anakku gitu loh, day and night gitu kan. Namanya juga homeschooling, siang-siang ajarin, malam juga dia mesti ditemenin untuk bikin PR gitu kan. Karena dia bermasalah kan dengan daya konsentrasi. Nah ini ada satu event nih ya, ada satu event di mana uh, ada satu momen di mana setelah pulang dari training, uh, waktu itu aku nggak ada supir, dan waktu itu Ciang juga nggak ada patatan, jadi Ciang harus nyetir sendiri, dan aku dianterin Ciang pulang ke rumah. Nah dalam perjalanan, itu kita ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, akhirnya ngobrol tentang feral, ngomong tentang... Uh, apa sih kendala-kendala aku waktu aku jalanin mentoring program gitu kan sampai waktu itu Ciang ngomong sama aku gini kan aku tuh kan segitu fokusnya gitu ya segitu absorb banget dengan dengan viral gitu kan sampai waktu itu Ciang ngomong gini Tita if something happen to you gitu ya what's gonna happen to viral kalau ada apa-apa sama aku viral akan survive nggak di situ aku langsung Oh my god gitu. Itu benar-benar ngena banget di aku. Aku juga nggak waktu itu nggak mikir sampai sejauh itu karena aku tuh dulu itu sebelum ikut FFG itu aku tipe orang yang memang uh, worry-nya gitu ya. Worry-nya tuh tinggi sekali gitu. Jadi aku worry banget dengan kondisi feral. Aku worry kalau misalnya dia nanti gimana SMP, SMA bisa nggak dia lanjutin sekolah biasa gitu kan. Nah, waktu waktu Ciang ngomong sama aku gitu, tanya itu aku langsung itu benar-benar yang bikin aku refleksi diri, bikin aku ini iya ya gitu. Kayak aku diingetin benar-benar aku if something happen to me, Vera bagaimana gitu. So, luar biasa ya. Itu, jadi itu benar-benar luar biasa uh, banget. Jadi dari sis aku tambah dikit. Iya, aku tambahin dikit. Jadi itu satu, jadi attachment kepada anak. Nanti mungkin tanya sama Pak secara detail tentang ini. Dan itu Tita dengan Hera melihat bagaimana Tita. Dan dia tarik itu. Karena kalau ada seorang Tita dengan latar belakang seperti ini, artinya dia, eh, apalagi ya, apalagi satu hal, dia itu sama suaminya. Itu adalah, company-nya itu adalah is a baby-nya dia. Jadi hmm. pilihannya itu adalah, kenapa saya harus ada di sini dan ngejalanin ini? Why gitu? Karena ini ini is my baby, my baby company, and this is juga ini my family gitu. Sehingga kita itu bisa melihat satu titik di mana panggilan dia gitu dapat di sini. Itu sebetulnya. Nah nanti mungkin ini ya mungkin sebelum saya itu lagi itu sih itu yang dapat dari saya. Jadi apa yang saya lihat itu yang terjadi Matita. Sehingga Hera itu melihat itu Matita. Sehingga Hera tarik itu dengan cinta. ke Tita dan Tita akhirnya memang nyambung karena Tita punya bagian ada di situ. Itu sih. Luar biasa ya. Nah, ini kayak, kayak begini nih kita tanyakan kepada founder FFG ini yang selalu memang ini sekali dengan mind ya, dengan pikiran. Kenapa ada value your life? Pak Onggi, ini kenapa kita pengen tahu ya kasus Tita ini yang dari orang yang hanya produk dan menolak ya kalau diajak-ajak untuk training apa segala macam bisa seperti sekarang gitu nah, ini boleh dong kita tahu nih pak rahasianya nih. ya uh, ya thank you Intan jadi kalau saya lihat uh, 
jalan ceritanya ya. <tuh> Kalau kita ikuti dari awal, uh, kita kan cerita bahwa awalnya dia sebenarnya uh, ada dokter di Singapura memberikan dia pembalut dan memang itu ternyata detox dia sembuh dari situ. Dan saya, saya yakin itu ada faktor itu untuk dia yakin kepada produk ya, dari sisi produk. Uh, on the process, saya lihat uh, justru upline-upline-nya ini jago. Uh, Hera, uh, Yuliani ya. Mereka benar-benar jago bisa melihat potensi seseorang dan bisa menggali dream uh, dan misi dan visi seseorang. Karena menurut saya memang ini penting sekali dalam membangun satu organisasi bisnis jaringan yang besar. Karena bekalnya memang harus punya dream yang besar, harus punya visi dan misi yang besar. Nah, akhirnya saya lihat Hera dan 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 uh, Yuliani berhasil ya, walaupun dengan merangkaikan kita bertiga, akhirnya uh, saya masih ingat memang salah satu sesi yang kita ketemu Hera, uh, sebab kita lagi nangis-nangis tentang dreamnya dia. Uh, dari situ saya bisa melihat loh, oh ini memang orang tersebut punya panggilan ya, punya. Uh, pelayanan untuk umat manusia, saya langsung connect bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya dalam bisnis ini, indirectly, <coughs> ya kalau saya boleh katakan ya indirectly, sebenarnya kita kita semua ini pelaku bisnis jaringan yang punya jaringan gitu ya, khususnya teman-teman punya jaringan yang sangat besar, tanpa disadari kita menjadi orang tuanya orang asuh. Orang tuanya orang as, anak asuh. Ya. Nah, kenapa kita bilang begitu? Uh, contoh kasus saja dari uh, sharingnya Tita tadi, dengan perubahan seorang Tita misalnya, uh, ke bootcamp maupun uh, bootcamp 1, bootcamp 2, dan berbagai training, itu kan membentuk karakter uh, seseorang menjadi uh, punya visi yang lebih besar dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu meningkatkan kualitas hidup seseorang, dan itu akan memberi dampak kepada next generation. Nah, pada saat dia meningkat taraf hidupnya dia ya eh, baik secara mental karakter dan finansial itu tumbuh berarti anak-anaknya kan dapat pendidikan yang bagus nanti anak-anaknya mendapatkan eh, meningkat eh, kesejahteraan hidupnya nah sedangkan satu pasang orang tua gitu ya sepasang orang tua bisa jadi punya dua anak bisa jadi punya tiga anak ya di beberapa negara tertentu kadang-kadang punya sepuluh anak berarti kan Orang tua ini kan menjadi orang tuanya anak-anak itu. Tanpa disadari kita, kita ini sudah menjadi orang tua asu di seluruh dunia. <laughs> Kalau tergantung sekarang jaringannya ada di negara mana kan. Jadi sebenarnya indirectly, uh, dreamnya come true menurut saya ya, menurut versi saya. Uh, dengan berbagai tantangan yang dia lewati, kita juga dengar tadi nggak gampang, dia punya perusahaan sendiri, baby-nya dia. Saya dengar bahwa uh, beliau sama suaminya kan pacaran sejak, SMP nggak salah, 13 tahun pacaran, kemudian membangun perusahaan dari nol, dan sekarang perusahaan mereka sudah ke berbagai negara juga, itu pasti baby lah, saya yakin. Dan belum lagi anaknya menghadapi tantangan waktu itu, dia harus fokus ke anaknya, tapi di tengah-tengah proses itu, di tengah-tengah itu dia bisa keluar dari, dari krisis itu. Nah inilah uh, karakter seorang pemenang yang saya lihat di dalam diri seorang Tita. Hmm. Ya, itu, itu pandangan saya. <laughs> Luar biasa ya. Dari Tita, mungkin yang tadi dibilang dreamnya gitu ya. Emang bagaimana? Emang betul tercapai, tercapai terjadi? Ya, uh, mungkin aku bisa uh, untuk semuanya gitu ya. Aku bisa share my eh, dream gitu ya. Tita, Tita, Sis Intan. Sebelum ya. ke sana, ada satu yang mungkin Tita harus sharing dari sisinya Tita. Isi, okay. isi enggak? Karena dia itu sama sakti itu Oh ini banget gitu yeah, Jadi yeah. seolah-olah apa sih yang terjadi Kan tadi si Sinta nanya aku tuh Nanya aku gimana sih kok dia bisa lihat Apa sih yang dia lihat Dan tadi dijelasin sama Pak Ogi kan yeah, yeah. Mungkin sebelum kita bersharing tentang dreamnya <laughs> Oke okay. Emang itu benar-benar waktu awal-awal ya Terutama the first the first and second year aku di sini gitu ya itu is not easy, is not easy at all. Karena seperti yang tadi Pak Onggi bilang ya, I grew up with Sakti. Ya Sakti is my best friend gitu, bukannya ini ya. Jadi kita pacaran dari SMP kelas 3. Eh, ya, SMP kelas 3 gitu ya. Jadi 13 tahun dulu pacaran sampai akhirnya menikah. Dan sekarang kita udah 
menikah 30-an tahun gitu ya. Oh, nah, no, no, no. I want to know. Uh, yeah. Bisa sharing anak tiga umur berapa? Oh, <laughs> anak tiga yang pertama itu sekarang umur 25, yang kedua itu umur 22, yang uh, terakhir yang bontot itu sebentar lagi umur 20 tahun. Berarti 25 plus 13. That is what you already you kamu kenal sama itu kan? Uh, 25 plus 13 dan aku waktu itu nggak langsung punya anak, Ci, 5 tahun punya <laughs> <laughs> baru. Wow, that one. Iya. Wow, Jadi Tita sama dengan Sakti itu namanya ya. Iya, yeah. beneran. Yeah. Jadi aku tuh, aku tuh pacaran dengan dengan my best friend bener-bener gitu ya dari umur berapa tuh kelas 3 SMP bahkan gitu ya. Nah terus waktu itu kuliah kan kuliah kuliahnya juga bareng di LA gitu kan di Los Angeles walaupun jurusannya beda. Aku ngambil graphic and packaging, Sakti ngambil uh, produk desain tapi kita kuliah di university yang sama gitu kan. Nah terus udah gitu, apa-apa kita selalu sama-sama, apa-apa sama-sama. Jadi mulai bangun bisnis nih, itu pun juga gitu. Kita ngalamin jatuh bangun dengan bisnis, dengan company kita, kita laluin sama-sama gitu kan. Jadi pada saat aku memutuskan untuk aku fokus, ya fokus di sini, itu tiba-tiba aku nggak ngelihat sakti in the picture. Aku harus jalanin bisnis ini, sesuatu yang benar-benar asing buat aku gitu ya, e, yang biasanya aku sama-sama dengan dengan Sakti, terus aku mesti jalanin ini sendiri gitu. Hmm. Sakti kehilangan nggak? Kehilangan. Sampai dia bilang itu kayak setengah dari badan aku itu paralyzed. Aku kehilangan nggak? Of course aku kehilangan gitu kan. Dan yang terutama karena dia bilang gitu setengah dari badanku paralyzed itu aku yang Maki-maki company itu benar-benar is our baby gitu. Ngebayang nggak pada saat aku mulai akhirnya memutuskan untuk aku fokus di sini, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah gitu. Dan juga gini, pada waktu aku bersama-sama membangun bisnis dengan suamiku, dengan Sakti, aku itu bagian kreatif gitu ya. Jadi yang mengepalai kreatif Sakti, yang mengepalai bisnis gitu. Jadi aku nggak pernah ketemu sama orang di luaran, aku nggak pernah ketemu sama klien, karena kan aku kayak sebagai juru masaknya, desainnya ya, yang yang mendesain. Sebenarnya Sakti itu bagian bagian yang ketemu orang, ketemu klien. Nah pada saat di sini aku harus benar-benar mendobrak, benar-benar mendobrak ketakutan aku untuk aku akhirnya ketemu sama orang, untuk aku presentasi itu. benar-benar deh itu nggak mudah banget gitu ya makanya justru kenapa bergandengan tangan lah aku tuh benar-benar di, sangat tertolong sekali oleh FFG sangat tertolong sekali dengan upline uplineku tercinta gitu ya yang selalu ada sama sama aku bimbing aku pelan-pelan gitu karena is something new to me aku nggak pernah nggak pernah nggak pernah tahu yang namanya marketing itu apa sih nggak nggak tahu sama sekali am designer gitu jadi ini ini musiknya yang tahu bener nih Hera nih bagaimana cinta kasihnya suami istri yang saling mendukung ya kok bisa gitu ya boleh tahu nih Hera gimana tuh ceritanya tuh nih memang Sampai begitu gitu ya itu memang saat itu buat saya ya Pembentukan Batita ini itu memang banyak melalui tahap-tahapnya banyak sekali gitu ya banyak sekali karena di sisi lain tarik-tarikan juga di bagian kondisi anak kondisi perusahaan gitu ya tapi ya itu saya cuma lihat sih simpel aja sih Mbak Intan saya cuma lihat adalah hatinya Mbak Tita itu sangat sangat pasal dong kalau pasal kan kalau kita main pasal itu kan pasal gitu ya ngepas gitu ya dan itu sangat ngepas sama FFG jadi walaupun dia punya kan setiap orang itu ada satu panggilan di dalam dia punya hidup ya dan walaupun dia punya usaha seperti itu di dalam dia punya company ya tapi dia punya pasal dia punya pasal itu pas gitu, nah itu nanti Pak Ongi aja yang jawab tuh bagaimana ya. Tapi yang pasti saya tahu dan saya lihat 
hatinya adalah hati di mana yang saya lihat pada para leader saya. Orang yang ingin menolong orang lain dan itu jauh lebih besar. Karena walaupun dia punya company, dia bukan hanya fokus gitu ya sama company, tapi dia benar-benar pengen bantu orang, pengen bantu orang, pengen bantu orang. Nah ini buat saya ini udah satu koneksi yang sangat uh, pas dengan hati para leader saya yang saya kenal. Ya ada Pak Onggi, ada Ibu Floren, Pak Matias, Ibu Yuliani. Jadi nggak ada satu alasan pun maupun kesibukan apapun di luar sana yang bisa menggagalkan panggilan yang sebenarnya Tuhan kasih di dalam hidup kita. Jadi mungkin nanyanya lanjutnya gimana ininya ini Pak Ogi ya? Aku masuk dulu. Aku masuk dulu sebelum ke Pak Ogi. Ya. Karena ya. gitu Sakti sendiri sampai juga ini yang dahsyat antara mereka berdua. Sakti itu bisa sampai oke okay, Mama, uh, Mam ini demi kamu gitu. Kamu emang kamu untuk kamu bahagia. Karena sebetulnya ya. kalau kita bahagia kan sakti bahagia, the company the baby will grow, gitu kan? Kalau Tita misalnya kejepet, dia nggak bahagia kan? Prinsip itu aja, dia kejepet nggak bahagia, dreamnya nggak dicapai gitu. Sebetulnya Tita bukan berjalan sendiri, Tita kan bagian paruhan dari suami istri ini kan. Pada saat dia berjalan, sebetulnya kan dia berjalan bersama sakti. Bidang yang berbeda, walaupun bidang itu bukan berjalan berbeda, tapi kan mereka satu sebetulnya kan. Nah ini mungkin dijawab nanti sekarang Mbak Pauli sebelum kita bersharing tentang dreamnya dia. Ini kita berpacu sama waktu soalnya ah, kaya banget. Gimana tuh? Cis Intan, apa Pak Onggi punya pandangan? Ya, kita tunggu Pak Onggi nih. Ya, langsung Pak Onggi, Pak Onggi. Langsung ya, Pak Onggi. Sebenarnya, sebenarnya ya saya juga mau lihat video dreamnya Tita ya. Oke, saya mungkin uh, boleh sedikit kasih pandangan tentang ini ya. Memang uh, kita ini sering dikacaukan oleh godaan-godaan hidup dalam hal menghadapi berbagai tantangan. Biasanya kita uh, kalah ya, kebanyakan orang kalah di dalam godaan tantangan itu. Pada Padahal kita tahu sebenarnya yang dibenahi, yang paling penting dibenahi adalah tentang energi. Tadi Yuleni uh, jelaskan tuh sebenarnya adalah jawabannya. Yuleni sudah tahu jawabannya sebenarnya nggak butuh saya, <laughs> karena uh, karena Yuleni kan ngerti ya, karena beliau juga di bootcamp sekian lama gitu. Uh, dia yang dikerjakan oleh tugas Yuleni sama sama Hera itu lebih ke arah membenahi energinya. Apakah itu tantangan dengan perusahaannya dia maupun anaknya tadi kita dengar ceritanya itu? Kalau misalnya Tita nggak bahagia. The end of the day, mau perusahaannya dia 100%, wak- 100% waktunya di situ, maupun 100% waktunya dengan anaknya, tidak akan membawa hasil apa-apa. Karena energi itu memberi dampak yang begitu besar kepada uh, perkembangan seorang anak maupun perkembangan company. Nah, dengan memperbaiki energi itu, dan sampai di titik tertentu saya lihat suaminya juga mengerti ini adalah passion istri saya, dan saya, saya yakin mereka uh, berpacaran dan, dan berkeluarga sekian tahun, pasti kenal lah siapa itu Tita. Demikian juga Tita pasti kenal lah siapa itu suaminya. Nah, sang suami menemukan uh, passion hidup istrinya. Kalau suami yang bijak, tidak akan menghambat. Nah, itu yang dibilang kasih dan cinta. Nah, di sinilah dasar cinta yang menyembuhkan semuanya terbukti dengan kasih sayang sang suaminya melepaskan akhirnya Tita full time di sini karena itu panggilan hidupnya dia. Ya harus relakan, tapi dampaknya kita lihat everything will be okay. Kita lihat uh, company-nya mereka sekarang juga growing better kalau saya dengar ya. Saya dengar anaknya sekarang sudah yang yang ada masalah tantangan itu sekarang sudah ada di Australia bahkan sekarang sangat berprestasi. Wow, dan bisnisnya juga berkembang. Nah, inilah kebanyakan kita terjebak oleh situasi tantangan kita fokus pada tantangannya tapi kita lupa pada memperbaiki energinya <laughs> itu, itu pandangan saya ya Luar mungkin kita biasa. ya kita bisa menyaksikan video apa uh, dreamnya Tita deh saya mau, mau lihat juga sekarang iya, saya belum iya, lihat iya. <laughs> sharing ya dreamnya luar biasa jadi yang terjadi ya sekarang Thank you for the sun 
I can feel it on my face. Thank you for the rain. Aku kepengen itu kepengen tiap But tahun merayakan so Christmas di negara negara bersalju. Thank you for the stars. So aku kepengen travel, Tell travel around the world. Near. Thank you. I just want to thank you for my Thank you for my work That I can have my dignity Thank you Lord for change rumah aku rumah kita di Bali And all the good it means for me And thank you for my friends Ini uh, rumah di New Zealand They proved to me how kind my private And thank you I just want to thank you for my life Ini adalah kapal pesiar ya kapal pesiar ya Thank you Lord for simple things Ini uh, our apartment di Paris I don't want to forget The And smiles I share The answered prayer And every minute I have left And thank you for my heart That I can feel the power Thank you for the pain All the strength to rise above. Ya. Ini adalah rumah singgah untuk anak-anak ini. Mereka bisa tinggal di situ. For giving me a song to sing. Dimana aku bisa kontribusi ke orang-orang dan juga menjadi disiplin video yang terbaik untuk anak-anak ini. Dari mana? Thank you. I just want to thank you my 100 year start by the world my life wow <laughs> luar biasa <laughs> living in dreams So that's my dreams. <laughs> wow, luar biasa. Yes. Di FFG, di komunitas ini, jadi kita terjaga ya. Dan yes. betul Pak Onggi, karena kita terus-menerus ikut ada training, jadi repetisi ya, repeat, repeat ya, repeat, repetition, yang membuat kita selalu terjaga dan akan uh, stick dengan dream kita kalau Tita Maki mempunyai keinginan mempunyai banyak anak asuh di seluruh dunia dengan hidup yang menyenangkan luar biasa saya rasa ini udah lengkap apa yang kita pengen tahu dari apa kisah-kisah dari Tita Maki uh, demikian Channel TV sekarang FFG TV di Untold Story dari Tita Maki. Kita akhiri acara ini. Oke, okay, guys. Oke, okay, global people. Senang kita bisa selalu dapat informasi yang baik, pengetahuan yang baik. Kita nantikan Untold Story yang berikutnya lagi. Oke okay, guys, semua terima kasih Bapak Ongi dan Nana. Thank you. 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 Thank you.